，新浪娱乐讯，四月十五日，龚俊晒出一组黑西装绅士大片，眉眼炯烁，帅气逼人，《极限挑战》第九季开播中，有老成员，也有新成员，你可能和小编一样，后悔失去了一些人，你难过。但看到新数字的人也有很多期待，大张伟、龚俊、黄景瑜、黄明昊、黄晓明、贾乃亮、严浩翔、岳云鹏、集结，你期待谁的出现？小编对龚俊、黄晓明和黄景瑜都很满意，他们之间的谈话非常有趣。当岳云鹏说他和牛一起生活时，黄晓明说牛的问题太有趣了。当岳云鹏说黄晓明和龚俊属于两代人时，黄晓明表达了否定的看法。他也很在意自己的年龄。黄明昊和严浩翔表示，每个人都希望像黄晓明一样。在我心里的印象很好。在睡姿比赛中，龚俊和严浩翔的睡姿非常突出。龚俊解释说，他缺钙，所以他会弄湿腿，然后睡着。在接下来的打地鼠环节，岳云鹏的思想给了我一个十足的打击。他在远方占据有利位置，所以我们听到他的声音最大。来打我！大张伟说，就在他的头上。一击，黄景瑜在打地鼠环节直接变身人形钟摆，被垂下的人浑身一颤。在绝对的权力面前，技巧变成了炫耀。他敲掉了锤子的大头，黄明昊和严浩翔也接受了黄景瑜的锤子惩罚，相当爽快。接龙这句，岳云鹏一开始在蹦床上不稳，在接龙前头顶摔倒，第二次滑下去没穿袜子，他为他感到难过，觉得这很有趣，难度也是游戏中的一大问题。非凡挑战，龚俊、严浩翔睡姿好。黄景瑜变人形钟摆，精彩的节目还在继续。小编对这期节目的感受还是很深的。每个人都会有问题，无论是在工作上还是在生活中，希望我们都能坦然面对，好好笑一笑。今日各电视剧官微物料会发布很多，其中备受关注的就是由杨幂、龚俊主演的《狐妖》小红娘月红篇。今日更新了最新战损海报，估计是庆祝在爱奇艺站内预约人数破一百万的福利吧。众所周知，《狐妖》小红娘月红篇是由杨幂、龚俊领衔主演，郭晓婷、魏哲鸣、胡连心、温峥嵘主演的古装仙侠剧。该剧讲述了涂山胡族心怀大义的当家涂山红红与东方家后人东方月初相遇。并渐渐相爱的故事，美女齐聚，孵化到路透，目前深受好评。最新的狐妖物料还挺好看的，不得不夸奖恒星引力的审美很不错。龚俊饰演的东方月初还是挺有少年感的，比起前两天微博之夜的质感好很多。工作室分别发了单人海报，官微发了双人对视战损海报，挺有 CP 感的。这么看的话，确实一把子期待住了。最新消息是 ，CP 超话已见 ，CP 明爱的公羊已曲，预计会在暑期上映。现在已经流行开始炒 CP 了吗？古装剧的 CP 似乎现在都流行取个 CP 名，包括之前《地心引力》《无路可逃》等。那你们觉得《爱的公羊》如何？借用一句张颂文老师的话。什么都磕只会害了你。虽然之前路透的服画倒不错，但是真正考验的还是演员的演技和剧情。毕竟真的太多路透诈骗了，很多剧路透很好看，但是剧中拉胯。虽然播完，但只是走了一个无效播剧的流程而已。杨幂的爆款仙侠剧不少，她在这种领域是有优势的。喜欢动漫的原著粉心目中的红红是欢天喜地七仙女里面大姐红儿的感觉，就看能不能把女主涂红红那种妩媚的感觉演绎出来了。龚俊之前的古装就是《山河令》了，仙侠剧倒还是第一次听说，不过今天的物料颜值是还 OK 的，就期待一下正片吧。
《山河令》播出之前，龚俊是查无此人。龚俊不像李现，在亲爱的、热爱的爆火之前，他还有过《河神》《法医秦明》和《睡在我上铺的兄弟》等热剧播出。一般来说，古偶有特效和剧情的加持，相比于现偶来说更容易大爆。李现能靠着一部现偶。成了七月男友，起码是有真本事在身上的。《山河令》属于单改作品，又是单改最后的绝唱。龚俊在短时间内能吃到角色红利，可随之而来的是作品下架，资源衔接不上。龚俊之前的作品不少，《山河令》也并非是第一个下海的作品。但是你仔细扒一扒，他过去的作品几乎都没眼看。《山河令》之后的作品，如《你好，火焰蓝》，脱离了配音之后的台词，像是在朗读课文，演技上也是飘忽不定。所以，龚俊没有强硬的实力，自然只能靠着角色红利小火一段时间。今年，龚俊有三部作品播出，预约人数都已经突破百万。除了与钟楚曦合作的《我要逆风去》。其余安乐传和狐妖小红娘搭档的是迪丽热巴和杨幂。若说爆火是靠运气，那么持久就是靠能力。龚俊要是想逆风翻盘，就看这个的效果了。安乐传且不说，狐妖小红娘的翻盘能力大，相比于动漫强大的制作和粉丝群体，剧版仅在几个月的时间就杀青，粗制滥造的可能性不是没有。而且之前也提到，龚俊在《山河令》找到了适合自己的角色。从2015年6月14日第一季开播以来，《极限挑战》已经是播到第九季了。跟国内大多数同类型的综艺节目一样，人员也是每季都会有变动。现在最新的常驻嘉宾阵容有黄晓明、贾乃亮、岳云鹏、大张伟、龚俊、黄景瑜。严浩翔、黄明昊之前八季的节目嘉宾阵容基本都是中青年居多，七零后的郭京飞、王迅，八零后的雷佳音，到现在第九季了，最老的只有一个七十四年的黄晓明，然后八零后的大张伟、贾乃亮、岳云鹏，九零后的黄景瑜、龚俊，零零后的黄明昊、严浩翔。成员平均年龄线不断下移，以至于今天网友在网络上发出的路透照片，看着这一张张洋溢着青春荷尔蒙气息的照片，女生都估计有点微微醉了。特别是龚俊的粉丝，微博里面的话题极限挑战全员上班路透照，感觉百分之五十都是龚俊相关的，基本是硬生生撑起这个话题，粉丝的力量太强大了。